बेळगाव लाईव्हच्या सर्व दर्शकांना माझा नमस्कार मी डॉक्टर सोनाली सरनोबत आज आपण जिव्हाव्रण किंवा स्टोमटायटिस म्हणजे जिभेला फोड येणे किंवा तोंडात फोड येणे ह्या विकाराची आपण माहिती घेणार आहोत लहान मुलांपासून ते अगदी उतारवयातल्या वयस्कर व्यक्तींपर्यंत सगळ्यांना हा आजार कधी ना कधीतरी होतोच जिव्हाव्रण म्हणजे याच्यामध्ये तोंडात फोड येणे यात अनेक प्रकारचे फोड येऊ शकतात कित्येक वेळेला जिभेला किंवा गालाच्या अंतर त्वचेला नंतर जीभ आणि घसा जिथं त्याचा जॉईंट असतो तिथं किंवा जिभेच्या खाली टाळ्यावरती हिरड्यांवरती असे फोड येऊ शकतात आणि हे वेगळे वेगळे फोड असतात कधी नुसतेच लाल चट्टे येतात कधी गालाच्या आतल्या बाजूला सबम्युकस फायब्रोसिस म्हणजे पांढरट असे पापुद्रे निघाल्यासारखे चट्टे येतात कधी ॲक्टस अल्सर म्हणजे पांढरा चट्टा असतो आणि त्याच्यामध्ये सेंटरला लाल टिपका असतो किंवा लाल चट्टा असतो आणि त्याच्या सेंटरला पांढरा टिपका असतो तर असे बऱ्याच प्रकारचे चट्टे आपल्याला तोंडामध्ये आढळून येतात याची कारणं बरीच वेगळी वेगळी आहेत पहिलं कारण आहे ते म्हणजे आहारातील जीवनसत्व आणि अयनच्या कमतरतेमुळं जीवनसत्व आणि लोह जर का आहारामध्ये कमी झालं तर त्यामुळं हे निश्चितच असे फोड येऊ शकतात दुसरं कारण आहे ज्या व्यक्तींना निद्रानाशाचा विकार असतो म्हणजे ज्यांना झोप चांगली होत नाही त्या लोकांना अरुची निर्माण होते म्हणजे त्यांना खाल्लं सुद्धा चांगलं जात नाही आणि त्यामुळं किंबहुना जीवनसत्वांची कमतरता किंवा अयनची कमतरता होऊन असे तोंडामध्ये चट्टे यायला लागतात नंतरचं कारण आहे ते इन्फेक्शन काही वेळेला कॅन्डिडियासिस म्हणजे एखाद्या बुरशीच्या इन्फेक्शनमुळं सुद्धा असे चट्टे आपल्याला तोंडामध्ये आढळून येऊ शकतात कित्येक व्यक्तींना अति उष्णता वाढल्यामुळं किंवा बाहेरचं सारखं चटक मटक खाल्ल्यामुळं ज्याच्यामध्ये मैदा किंवा साखर त्यानंतर दुग्धजन्य पदार्थ यांचं जर का प्रमाण आपल्या आहारामध्ये जास्त असेल तर त्यामुळं एक प्रकारची उष्णता होऊन असे चट्टे येऊ शकतात काही औषधांच्या अतिवापरांमुळं सुद्धा असे फोड तोंडामध्ये येऊ शकतात ह्याला हा एक नुसता आजार नव्हे तर हे एका कित्येक आजारांचं एक लक्षण आहे असं आपण म्हणू शकतो पण ह्या लक्षणांवरून ह्या आजारांचे निदान करता येते तर ह्यामुळं होतं काय आता आपण कारणं पाहिली मग लक्षणं काय होतात तर हे असे तोंडात फोड आल्यामुळं गरम पदार्थ आपण खाऊ शकत नाही बोलताना सारखं तो त्या चट्ट्याला किंवा त्या फोडांवरती त्याचा दाह होऊन बोलताना जीप लडखडल्यासारखे होते उच्चार स्पष्ट होत नाहीत आणि तसेच तिखट पदार्थ आपण खाऊ शकत नाहीत उष्ण पदार्थ तिखट पदार्थ खाताना त्रास होतो आणि हे चट्टे सारखे आल्यामुळं कदाचित त्यांना सुद्धा अंतरत्वचेचा दाह होऊन जिभेची किंवा गालाची किंवा टाळ्यांची त्वचा जी अंतरत्वचा असते ती सोलवटल्यासारखी होते आणि त्यातनं हा विकार वाढतच जातो त्यामुळं हे चट्टे जे आलेले असतात त्याचा उपचार जो आहे त्याचे जे उपचार आहेत ते ताबडतोब होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही आपल्या डॉक्टरना दाखवणं पण गरजेचं आहे काही वेळेला तर असं असतं की पोटात जंत असल्यामुळं सुद्धा असे चट्टे येऊ शकतात काही वेळेला हे चट्टे जर का जास्त प्रमाणात असतील आणि त्याच्यामध्ये जर का पांढरा चट्टामध्ये दिसत असेल स्किनचा म्हणजे आतल्या त्या त्वचेचा पापुद्रा निघाल्यासारखा झाला असेल तर ती कॅन्सरची सुरुवात सुद्धा असू शकते म्हणून हे जरी लक्षण छोटस असलं तरी अजिबात दुर्लक्ष करण्यासारखं नाही आहे कोणतीही लक्षणं जी असतात आपल्या शरीरामध्ये ती कशा ना कशाचा तरी निर्देश करत असतात की तुम्हाला हा आतला काहीतरी आजार आहे आपलं शरीर आपल्याला सतत काहीतरी सिग्नल्स देत असतं की हे बिघडलंय ते बिघडलंय आणि त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष केलं तर ते पुढे जाऊन खूप महागात पडतं स्टिचिंग टाइम सेव्ह द नाईन जे म्हणतात ते फार खरं आहे म्हणजे वेळेच घातलेला टाका हा पुढचा उपद्रव आपल्याला त्याच्यापासून आपल्याला सांभाळू शकतो म्हणून अशी लक्षणं जर का आढळली तर ताबडतोब रक्त तपासणी करणं तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं गरजेचं असतं तर ह्याच्यावरती उपचार काय असतात तर समजा जर का आपल्याला डायमॉर्फिक एनिमिया म्हणजे दोन प्रकारची कमतरता जर का शरीरात आढळली म्हणजे आपलं रक्तामध्ये आयन पण कमी आहे आणि बी कॉम्प्लेक्स पण कमी आहे तर तो एनिमिया जर का जंतांमुळं किंवा आपल्या खाण्यामध्ये आयनच्या कमतरतेमुळं होत असेल तर त्याचे ताबडतोब उपाय करणं गरजेचं आहे 
जंतांची औषधं घेणं आपल्या आहारामध्ये आयर्न वाढवणं जीवनसत्व वाढवणं त्याच्यासाठी समतोल आहार घेणं भरपूर पाणी पिणं मोकळ्या हवेत फिरणं ही सगळी लाईफस्टाईलची जी आपली योग्यता आपली जीवनशैली सांभाळण्याची जी काही पॅरामीटर्स आहेत ते आपण सांभाळलेच पाहिजेत आणि त्याच्यामुळं पन्नास टक्के आजार हा कमीच होतो उरलेला पन्नास टक्के जो आहे त्याच्यासाठी डॉक्टरी सल्ल्याची आवश्यकता असतेच तर त्यामध्ये जीवनसत्वांच्या गोळ्या घेणं किंवा आयनच्या गोळ्या घेणं आणि यामध्ये सुद्धा डॉक्टरांचा सल्ला हा खूप आवश्यकच असतो कारण काही लोकांना कायमस्वरूपीच या अशा गोळ्या घ्यायची सवय लागते पण ओव्हर डोस ह्या औषधांचा सुद्धा वाईटच त्यामुळे ह्या गोळ्या किती घ्याव्या किती प्रमाणात घ्याव्या याच्यासाठी तुम्ही डॉक्टरांशी भेटणं त्यांच्याशी सल्ला मसलत करून त्याचे डोस ठरवून घेणं हे खूप गरजेचं आहे त्यानंतर आहे आपल्या आहारातल्या कमतरता आपण स्वतःहून भरून काढणं चांगलं जीवनसत्व युक्त अन्न खाणं घरचं अन्न खाणं हे फार गरजेचं आहे आपण जे बाहेरचं अति तळलेले पदार्थ अति तळलेले म्हणण्यापेक्षा सारख्या सारख्या तळल्या गेलेल्या तेलामध्ये बनवलेले पदार्थ किंवा कृत्रिम रंग आणि कृत्रिम द्रव्य घातलेले जे पदार्थ आहेत प्रिझर्व्हेटिव्ह घातलेले जे पदार्थ आहेत ते टाळलेले चांगलेच घरातलं सात्विक अन्न हे आपल्या कुठल्याही उपचाराची पहिली पायरी असं समजायला हरकत नाही व्यवस्थित प्रमाणात पाणी पिणं भरपूर पाणी पिणं असंही म्हणणार नाही मी आपल्याला जितकी तहान लागते तितकं पाणी व्यवस्थित पिणं मलमूत्र व्यवस्थित होत आहे की नाही हे पाहणं म्हणजे शरीरातली एक्सक्रिशन क्रिया जी उत्सर्जन क्रिया आहे ती चांगली राहणं ही सुद्धा सगळ्या आजारांना टाळण्यासाठी खूप उपयुक्त असतात त्यानंतर आपण वळूया होमिओपथीकडे होमिओपथीमध्ये हे असे प्रकार जर का होत असतील तर त्याच्यावरती अत्यंत उत्कृष्ट औषधं आहेत आणि हे थोड्या मात्रेमध्येच घेतल्यानं हा आजार संपूर्णत बरा होतो आमच्याकडे येणारे रुग्ण मी पाहते की कितीतरी जणांना माऊथ अल्सर्स म्हणजे हे जे जिभावरण आहेत हे सततच होत असायचं म्हणजे ते एक महिना आले नंतर गेले पुन्हा दोन महिन्याने आणि जिभेवरती फोड आले पुन्हा गेले असं होत होते एक सायकल बनत होते तर अशा सायक्लिकल माऊथ अल्सर्ससाठी सुद्धा आमच्याकडे चांगली सुंदर औषधं आहेत आणि त्याचा वेळेत व्यवस्थित योग्य मात्रेत अवलंब करणं हेही खूप गरजेचं आहे त्यानंतर आहे सबम्युकस फायब्रोसिस ही कॅन्सरची पहिली स्टेज मानली जाते जे लोक तंबाखू खातात गुटखा खातात किंवा अशी तत्सम त्यांना ज्यांना व्यसनं असतात त्यांच्या गालाची जिभेची त्याच्यानंतर टाळ्याची ही त्वचा कायम सोडलेली असते आणि त्यामुळं तिथं जखम सदृश्य एक स्तर हा कायमच राहतो तर ही धोक्याची घंटा आहे आणि त्यावेळेला तुम्ही आपण डॉक्टरकडे जाऊन औषधं घेणे आणि त्याबरोबर पहिल्या दिवसापासून ते व्यसन सोडणं हे खूप गरजेचं आहे मला एक गोष्ट इथं नमूद करावीशी वाटते की व्यसन सोडण्यासाठी सुद्धा आम्ही पुष्पौषधीमध्ये काही कॉम्बिनेशन्स तयार केलेले आहेत आणि ही कॉम्बिनेशन्स डब्ल्यू 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 डॉट द बॅचफ्लॉवर डॉट कॉम ह्या संकेतस्थळावरती ती उपलब्ध आहेत डी ॲडिक्शन डी ॲडिक्शनसाठी ही औषधं खूप मदत करतात त्याच्यानं काय होतं की आपल्याला ते तंबाखू खायची किंवा गुटखा खायची ही जी इच्छा होत असते सतत चट येत असते ती पूर्णत नाहीशी होते आणि घरच्यांचा सपोर्ट स्वतःच्या मनाचा निग्रह आणि आमची औषधं ह्या तिन्ही ही व्यसनं पूर्णत नाहीशी होतात आणि त्याच्यासाठी पेशंटच्या मनाची तयारी होणं ही फार गरजेचं असतं कुणीही प्रेशर करून किंवा नुसतं त्याला सपोर्ट करून तो पेशंट कधीही ते व्यसन सोडू शकत नाही तो जे पेशंट जेव्हा स्वत ठरवतो की मला यातनं बाहेर पडायचं आहे तेव्हा तो यशाचा पहिला मार्ग असतो होमिओपॅथीमध्ये कितीतरी औषधं अशी आहेत मी कित्येकदा औषधांची नावं सांगत नाही कारण पेशंट काय करतात की ते औषधांची नावं ऐकून मेडिसिनच्या दुकानातनं आणून ते आपल्या मनानं घ्यायचा प्रयत्न करतात पण त्यांना काय होतं की बरं वाटायच्या ऐवजी काहीतरी नवीनच तयार होऊन बसतं सेल्फ मेडिकेशन हे कुठल्याही बाबतीत कुठल्याही पॅथीमध्ये वाईटच ओ टी सी म्हणजे ओव्हर द काउंटर मिळणारी औषधं घेऊन स्वतःचे उपचार कधीच करू नयेत हेल्थ आणि मेडिसिन हा एक मोठा एक प्रकारचा एज्युकेशनचा एक साडेपाच वर्षाचा कोर्स असतो डॉक्टर ते शिकतात आणि मग उपचार करतात असं स्वतःच जर का आपण उपचार करायला लागलो तर मग त्या डॉक्टरांची आवश्यकताच काय आणि तुमचं जर का आरोग्य तुमच्याच हातात असेल तर तुम्ही करू शकता ही गोष्ट कोणती चांगल्या प्रकारे तर तुमची जीवनशैली सुधारण्याचं आणि व्यसनं नाकारण्याचं हे तुमच्या हातात आहे हे तुम्ही करा वेळेत झोपा वेळेत उठा आपल्या दिवसभराच्या एकंदरीत बारा तासाच्या वेळेमध्ये एक तास व्यायामासाठी काढा 
एवढं केलं तरी सुद्धा पुरेस आहे पन्नास टक्के आजार तुमच्याकडे येणारच नाहीत तर आज आपण पाहिलं की जिव्हाव्रण म्हणजे स्टोमॅटायटिस अँग्युलर स्टोमॅटायटिस किंवा हे जिव्हाव्रणाचे म्हणजे अनेक प्रकार आणि त्यांची कारणं लक्षणं उपचार याची आपण माहिती घेतली या व्हिडिओ बरोबरच तुम्हाला याचा लेख सुद्धा मिळेलच तरीही तुम्हाला काही शंका वाटल्या तर ह्याच्याबरोबर मी फोन नंबर शेअर करत आहे तुम्ही संपर्क साधायला विसरू नका नमस्कार